بسم الله الرحمن الرحيم படிக்கலாம் புள்ளளுக்கு படிக்கலாம் சரியா மொத்தம் மூன்று பாகங்கள் எழுதினது நமது நாட்டு மக்கள் தமிழ் ஹிந்தி உருது இவங்க பேசக்கூடிய மக்கள் அவங்களோட மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அரபிக்கு என்ன செய்யணும் தலையில் ஏறணும் என்பதற்காக இந்த புக்கை அவர் என்ன செஞ்சார் போட்டார் ஒவ்வொரு புக்லேயும் முப்பத்தி சட்சம் பாடம் இருக்கும் எந்த விதமான சட்டங்களும் இருக்காது ஒன்லி வாசிக்கிறது மட்டும்தான் உதாரணமாக கைஃப அக்தி யௌமி என்ற அன்றாட நாட்களை நான் எப்படி கழிக்கிறேன் ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் ஃபத்தா கசரா இருக்கும் எல்லாம் ஃபத்தா கசரா போட்டு என்ன செய்யும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு பா ஒரு பாகத்தில் ஃபத்தா கசரா காணாமல் போய்க்கும் உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பாகத்தில் ஃபத்தா கசரா அப்படியே எடுபடும் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் வாசிக்கண்டே இருப்பீங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க வாசிக்கண்டே இருப்பீங்க காரணம் என்னென்னா பழகிப்பீங்க ஒரு சொல்ல ஒரே பாடத்தில் பத்து முறைக்கு மேலே கொண்டு வருவார் ஒரு சொல்ல ஒரே பாடத்தில் ஒரு பத்து தடவைக்கு மேலே கொண்டு வருவார் அப்படின்னா அந்த புத்தகம் சும்மா எழுதப்படலை ஒரு நல்ல ஒரு சிந்தனையோடு எழுதப்பட்டுச்சு அதில் உள்ள கல்ச்சரெல்லாம் ரியாலண்டு பேசாது ரூபியாண்டு பேசும் நம்ம நாட்டை பேசும் விளங்கிட்டா நம்ம நாட்டுடைய கல்ச்சர் நம்ம நாடுடைய அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் அதில் பேசப்படும் ஃபில் கித்தார் கித்தார்டா கித்தார்டா என்ன ட்ரெயின் ஃபில் கித்தாருடா ட்ரெயினில் அப்படின்ற ஒரு பாடம் போட்டிருக்கு உதாரணமா இது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கூட என்ன செய்யலாம் நீங்க படிப்பிக்கலாம் பிள்ளைகளோட சேர்ந்து அதை சொல்ல உங்களுக்கு என்ன செய்யும் பரீட்சியமாகும் மொத்தம் தொண்ணூறு பாட பாடமைக்கு தொண்ணூறு பாடமைக்கு அதில் விஞ்ஞானம் வரும் கணக்கு வரும் மார்க்கம் வரும் இது ஸ்கூல் சிலபஸுக்காக அதை செஞ்சது அவர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகின பாடங்கள் கணக்கு வரும்னா கணக்கு பார்க்க சொல்லி வராது அதை பற்றிய பாடங்கள் என்ன செய்யும் வரும் நீங்க படிச்சு முடிகிற நேரத்தில் இஸ்லாமிய ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிக்கும் அன்றாட சொற்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ரசூல்லாங்கட சீரா தெரிஞ்சிருக்கும் மற்ற மற்ற ஒரு மாக்கட்டு அங்கே இங்கே மத்தாறு இதில் பயன்படுத்துகிற சொற்கள் தெரிஞ்சிருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் அதை என்ன செய்வீங்க உச்சரிச்சு கொள்வீங்க இது வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தும் நம்ம படிக்கிறதுக்கு ரெடி இல்லாத புக்கு அபுல் ஹசன் அல் அஷ்அரியுடைய அதாவது புத்தகம் நான் என்னோட பிள்ளைகளுக்கு இதுதான் படிப்பிக்கிறேன் நான் ரெண்டாம் பாகத்தில் இருக்கிறேன் நான் இது பிள்ளைகளுக்கு இதுதான் படிப்பிக்கிறேன் அபுல் ஹசன் அல்லது அழகான ஒரு புத்தகம் சரியா இது வந்து பிடிஎஃபாக போட்டு உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் எடுத்து வச்சு டெய்லி ரெண்டு பக்கம் ஆனால் இப்போ ஒரு பக்கம் நான் என்ன செய்கிறது ஒரு பாடத்தில் ஒரு பக்கம் நான் வாசிக்கிறது விலங்காத ஒரு அஞ்சு சொற்களை எழுதுறது எழுதி அதுக்கென ஒரு டைம் ஒதுக்கி யார்ட்டையோ ஒரு அறிஞர்கள்ட்டையோ யார்ட்டையோ மூலமாட்டையோ அந்த சொற்களுக்கான கருத்தை எனக்கு என்ன செய்யுங்க சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறது எழுதிக்கிற பாடம் ஆகிடும் அவர் வயசில் சொல்லி அரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் திருப்பி கேட்டுக்கோங்க பாடம் ஆகிடும் இது மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அபுல் ஹாசன் அது நல்ல வீடியோ ரைட் இப்போ இதோடு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நகவு படிச்சிங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி இப்போ இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அசல் வந்து பாரசீகம் பாரசீகம் ஸ்டைலில் தான் இந்த என்னது இலக்கணம் அந்த சரஃபு தொகுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கும் அரபுலகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இதுக்கும் அரபுலகத்துக்கும் என்ன இந்த புத்தகத்துக்கு சரஃபுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அரபுலகத்தை நீங்கள் பால பால சொல்ல சொன்னீங்கன்னா படித்து அறிஞரும் பால பால சொல்ல மாட்டார் படித்து அறிஞரும் பால பால சரியா சொல்ல மாட்டார் காரணம் என்னென்னா அவங்க இந்த மெத்தடில் இதை பாடமாக்கல ஆனால் இது டஃப் அதனால தான் அரபு இலக்கணம் வந்து இதை படிச்சுட்டு வரவங்க மிச்சம் குவாலிட்டி ஆகிப்பாங்க என்ன காரணம் அவங்க வந்து ஒரு ஹார்டான முறையில் அதை அணுகினதுனால அவங்கள்ட்ட இயல்பாக என்ன செய்யுது நகு என்ற பகுதி அரபு உலகத்தில் உள்ளவர்களை விட அரபு உலகத்துக்கு வெளியில் உள்ளவங்கள்ட்ட நகு என்ன செய்யும் மிச்சம் பலமாக இருக்கு ஆனால் அரபு உலகத்து வெளியில் உள்ள லுகா வீக்காயிக்கும் அரபு உலகத்தில் லுகா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அரபு உலகத்தில் லுகா வந்து என்ன செய்யும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது இதுதான் காரணம் இந்த இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தெ சில எத்திக்ஸில் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கண்டா தான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் அந்த சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் ஃபால ஃபாலா என்ற சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக வரணும் பட பாடமெல்லாம் ஏன் எண்ணினும் தெரியுமா நூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் எண்ணினும் இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி பதினெட்டு அப்படி என்றது சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல நூற்றி பதினெட்டுன்றது நீங்கள் இப்போ நான் இன்றைக்கி லியஃப் ஆல் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன்னு சொன்னால் அது ஆறு வரும் அப்போ நூற்றி இருபத்தி நாலு அப்படி தானே மொத்தம் நூற்றி இருபத்தி நாலு இன்றைக்கி என்ன வைங்களேன் நூற்றி இருபத்தி நாலு நூற்றி இருபத்தி நாலு என்றது நீங்கள் நூற்றி இருபத்தி நாலு சொல்லு ஒரு சொல்லு ஃபேல் என்ற சொல்லுலேருந்து நூற்றி இருபத்தி நாலு உள் வாங்கிட்டீங்க மற்றத சர்ஃப் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்களா வேறு சொற்கள் அப்போ உதாரணமாக நசோர அப்படின்னா உதவி செய்தான் நசரேண்டா உதவி செய்தான் இப்போ
குல்லாவது பிரபில் ஃபலக்கில் குல் ஆஊத் நான் சொல்கிறேன் நீ சொல்லுங்கள் பிரபில் ஃபலக் மின் ஷர்ரி மா ஹலக் ஹலக் முதலாக சொல்லுங்க ஹலக் உங்களுக்கு நூற்றி இருபத்தி நாலு சொல்லு தெரியும் ஹலக்கையிலேருந்து இப்போ எத்தனை தெரியும் ஹலக்கையிலேருந்து நூற்றி இருபத்தி நாலு சொல்லு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அப்படியே மாற்றி மாற்றி வந்தீங்கன்னா ஹலக்க ஹலக்கா ஹலக்கு வணங்கிட்டா அப்போ ஹுலிக்க அதெல்லாம் டோட்டலாக லியூ ஹலக் எஹ்லக் டோட்டலாக நூற்றி இருபத்தி நாலு சொல்லு உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடும் அதில் வந்துடும் இன்னும் கொஞ்சம் போகிற நேரத்தில் ஹாலிக் மஹ்லூக் வணங்கிட்டா ஹல்லாக் எல்லாம் அதில் வந்துடும் அதனால் சொன்னேன் நூற்றி இருபத்தி நாலுன்றது எங்களுடைய மைண்டை கொஞ்சம் ப்ளோ பண்ணி வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் அப்படி ரைட்டு நம்ம நிறைய என்ன செஞ்சுக்கிறோம் அதில் சொல்லு கொஞ்சம் பாடமாகிக்கிறோம் இப்போ வின் ஷர்ரி மா ஹலக் ஒமின் ஷர்ரி ஹாசிக்கின் இதா வக்கப் வக்கப் நூற்றி இருபத்தி நாலு வக்கப்பில் வணங்கிட்டா வக்கப் வக்கபா வாக்கப் அதெல்லாம் எல்லாமே அந்த சொல் செக்ஷன் செக்ஷன் நடிச்சு வந்துடும் அமின் ஷர்ரி ஹாசக்கன் இதா வக்கப் அமின் ஷர்ரின் நஃபா சாத்தி ஃபில் உக்கத் ஒமின் ஷர்ரி ஹாசிதின் இதா ஹசது ஹசது ஹசதா ஹசது ஒன்று என்ன செய்யும் இல்லை வரும் அப்போ குரான் நீங்கள் ஓதுகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு ஓத முடியாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன நகு பிளக் ஆகணும் உங்களை எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படி ஒரு காலம் குரான் ஓதி போகலா ஏன் சர்ஃபில் இருக்கிறதுனால ஹசத் ஹசத் வந்து சொல்ல அறிக்குமோ குல்லோபிர அப்படின்னு ஹசத் தாண்ட மாட்டோம் குல்லோபிர பழக்க தாண்ட மாட்டேன் ஏ படித்தது என்ன செய்யணும் எப்படி ஆகணும் படித்தது அந்த டைமில் மட்டும் தான் யோசிக்கணும் இப்படியே போன மட்டும் அது என்ன செய்யாது எப்படி ஆகாது இப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த நூற்றி இருபத்தி சட்சம் பண்ண மொத்தம் நீங்கள் சர்ஃப் முடிகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு இருநூற்றி சட்சம் அல்லது முந்நூற்றி சட்சம் சொற்கள் என்ன செய்யும் உங்களுக்கு வந்து முடியும் வந்து முடியும் உதாரணமாக நான் உதாரணத்தை சொல்கிறேன் தபக அப்படின்னு என்ன மத்துபகன் என்ன சொல்றீங்க தானே அப்ப தபக என்றா சமைத்தான் தபக என்றா சமைத்தான் அப்ப நீங்க அப்படி செய்ய தெரியணும் அப்படி மஸ்ஜித் சஜத சுஜு செஞ்சான் அந்த மீமுக்கு பத்தகு வந்தாலும் இடத்த குறிச்சிடும் மீமுக்கு பத்தகு வந்தா இடத்த குறிச்சு நீங்க அதை படிப்பீங்க அது மக்கான் சரியா அதே போல மத்தாம் அப்ப தாம அல்லது தாய்ம சாப்பாடு அடிச்சான்னு வரும் வணங்கிட்டா வேற என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க என்னதுவாக <laughs> எதுவாக இருந்தாலும் அந்த சொல்லு இந்த ஹுரூஜ் அவுதான்றீங்க ஹுரூஜ் என்றா இங்கே வந்துடும் நீங்கள் ஹரஜ வணங்கிட்டா ஹரஜன் என்ன செய்யணும் எதாக துஹூலண்டா தஹல எப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அரபுட டோட்டல் அந்த ரிலேஷன் மேதில் இருக்கும் இந்த நசரையில் தான் என்ன செய்யும் இருக்கும் அப்போ சர்ஃப் என்றதில் லுகா பெரிய பகுதி என்ன செய்யுது உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் இப்போ அந்த கிராத்து ராசி தான் வாசிக்கிற டைமில் இந்த இந்த சர்ஃப் என்ன செய்யணும் அதில் அப்ளை பண்ணணும் என்னென்ன சொற்கள் வருது அந்த கோடு போட்டு போட்டு அது ஒரு உங்களை என்ன செய்யும் மீட்டும் இதை செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஹைர் இப்போ இதில் நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கு எனக்கு சர்ஃப் மட்டும் தான் எனக்கு என்ன செய்யலாம் என்னுடைய அல்லது நான் நகு எடுத்துருவா நான் நகு எடுக்கிறேன் எனக்கு அது மிகவும் விருப்பமான பகுதி நகு சரியா இது சர்ஃப் நீங்கள் போங்க சரியா நான் வந்து நகு உங்களுக்கு எடுக்கிறேன் இதில் வந்து மக்கள் தான் இப்போ இதில் நீங்கள் முபுத்தத ஹபர் படிச்சிட்டீங்களா சொல்லு ஆரம்பிச்சால் அது எழுவாய் அப்ப பயனிலை எழுவாய் பயனிலை உதாரணமாக ஹாமித் தமிழ்ல தமிழ்ல வரணும் முதலாவது ஹாமித் அழகானவன் இது இது வந்து ஹாமித் அழகானவன் இப்போ இதில் வந்து தமிழை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எழுவாய் இது பயனிலை அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் ஹாமித் வந்தான் தமிழில் இதுவும் எழுவாய் பயனிலை ஸோ தமிழில் எழுவாயும் அரபு எழுவாயும் வேறு வேறு இல்லைங்கிட்டா ஹாமித் வந்தான் என்று சொன்னால் தமிழில் எழுவாய் பயனிலை தான் ஹாமித் அழகானவன் என்றாலும் தமிழில் எழுவாய் பயனிலை தான் சரியா ஏன்னா எழுவாய் என்ற சொல்லு வந்து முழுமையாக என்ன செய்யாது அதை குறிக்காது அரபை பொறுத்த வரைக்கும் வினை சொல்ல ஆரம்பித்தா அது வினை சொல் வாக்கியம் 
வினை சொல் ஆரம்பிச்சா வினை சொல் வாக்கியம் பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சா பேர் சொல் வாக்கியம் பேர் சொல்ல தான் பேர் சொல் வாக்கியத்தில் தான் ஆரம்பில் என்ன செய்யும் முப்தத ஹபர் வரும் பேர் சொல் வாக்கியத்தில் தான் முப்தத ஹபர் வினை சொல் வாக்கியத்தில் படிச்சிங்களா அது வினை சொல் வாக்கியத்தில் முப்தத ஹபர் வராது வினை சொல் வாக்கியம் என்ன என்ன வினையிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஹலக் அல்லா அப்படின்டா அல்லா படைத்தான் வினை சொல் வாக்கியமா பேர் சொல் வாக்கியமா முதலாக எது வருது ஹலக்க என்ன என்னது வினை சொல் வாக்கியம் அதில் எது வராது முப்தத ஹபர் இல்லை அதில் அதில் முப்தத ஹபர் இல்லை அதே நேரம் அல்லாஹு ஜமீலுன் அல்லாஹ் அழகானவன் எதில் ஆரம்பிக்குது பேர் சொல்ல அப்போ அது பேர் சொல் வாக்கியம் அது பேர் சொல் வாக்கியம் அதில் தான் முப்பத்த ஹபர் வரும் அதில் தான் முப்பத்த ஹபர் வணங்கிட்டா வினை சொல் வாக்கியம் என்றது வினை சொல்லில் ஆரம்பிக்கிறது பேர் சொல் வாக்கியம் என்றது பேர் சொல் ஆரம்பிக்கிறது தமிழில் என்ன பித்தனாட்டா ரெண்டும் பேர் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் வணங்கிட்டா இந்த இது ஹாமித் அழகானவன் ஹாமித் வந்தான் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால் நீங்கள் சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கங்க இதை நீங்கள் அரபில் எழுதுனீங்கண்டா ஃபஸ்ட்டு இது வரும் இது செகண்ட் வரும் இதை அரபில் எழுதுனீங்கண்டா ஃபஸ்ட்டுக்கு இது வரும் செகண்ட் இது வரும் உதாரணம் பாருங்கள் இப்போ ஹாமித் அழகானவன் ஃபஸ்ட்டு எதை எழுத போகிறோம் தமிழ் இதான ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஹாமித் இது அழகானவன் அப்போ ஜமீலு சரியா இதை எழுத போகிறோம் எது ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் வந்தான் அடுத்தது ஜா அடுத்தது ஹாமித் வணங்கிட்டா ஜா ஹாமித் ஹாமிதுன் ஜமீலுன் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாமித் ஃபஸ்ட் தான் எப்பையும் தமிழில் ஹாமித் எப்பையும் ஃபஸ்ட்டு தான் ஆனால் அரபில் நீங்கள் வினை சொல் வாக்கியம் என்று எழுதுகள பின்பக்கத்தில் இந்த வர எழு மொழிபெயர்க்கணும் அதே நேரம் பேர் சொல் வாக்கியம் எழுதுகள முன்பக்கத்தில் இருந்து என்ன செய்யணும் மொழிபெயர்க்கணும் இங்கே ஜா ஹாமித் இங்கே ஹாமித் ஜமீலுன் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு அதுதான் அரபுடைய தமிழ் சப்ஜெக்ட் உள்ள நீங்கள் விஷயம் மொழிபெயர்க்க உங்களுக்கு ஈஸியாக மொழிபெயர்க்கலாம் அப்படி தெரியுமா ஒரு சொல்ல வினை சொல்ல இதை பாருங்கள் வினை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கடைசியிலேருந்து மொழிபெயர்த்துருவாங்க சரியாக இருக்கும் ஒரு அரபு வசனத்தை பார்க்குறீங்க சரியா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா உதாரணமாக மொழிபெயர்க்கிறது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எதில் ஆரம்பிக்குது கலக்கல்லா வினை சொல்ல அப்போ எங்கேருந்து மொழிபெயர்த்துருவோம் தமிழுக்கு இங்கே இருந்தான் அல்லா படைத்தான் அல்ல படைத்தான் நீங்கள் ஒரு வசனத்தை பார்க்குறீங்க இப்படியே போகுது முதலாவது பாருங்கள் என்ன வினை சொல்லண்டா இங்கேருந்து வாங்க மொழிபெயர்த்து முடிச்சுருவீங்க வந்தீங்கன்னா என்ன செஞ்சுருவீங்க மொழிபெயர்த்து முடிச்சுருவீங்க காரணம் என்ன தமிழில் அப்படி தான் வரும் தமிழில் வினை சொல் கடைசியாகவும் பேர் சொல் முதலாவது தான் வரும் ஃபஸ்ட்டுக்கு வினை சொல்ல கண்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கடைசியில் இருந்து என்ன செய்ய வேண்டியதான் மொழிபெயர்த்து வர வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டுக்கு பேர் சொல்ல கண்டிங்கன்னா பே அப்படியே போகணும் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமி அலமதுல்லி ஆரம்பிக்கணும் எல்லா புகழும் லில்லா அல்லாஹுக்கே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் இப்படி தான் என்ன செய்யும் ஆரம்பிக்கும் தமிழில் உடைய சிஸ்டம் அரபுடைய சிஸ்டம் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் தலகிலாக இருக்கும் இப்போ என்னவே தான் நீ இங்கே பார்க்கணும் முப்பத்தா ஹபர்ன்றது இதுக்கு மட்டும்தான் வரும் இந்த செக்ஷனுக்கு மட்டும் அதாவது பேர் வாக்கியம் பெயர் வாக்கியத்தில் மட்டும்தான் முப்பத்த ஹபர் என்ன செய்யும் வரும் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய அந்த என்னது சர்ஃபது போன்றவைகள் வந்து வினை வாக்கியத்தில் தான் என்ன செய்யும் வரும் வினை வாக்கியம் அது வினை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பேர் சொல்ல ஆரம்பித்தா பேர் வாக்கியம் வினை சொல்ல ஆரம்பித்தா வினை வாக்கியம் மறுபடியும் சொல்லுங்கள் பேர் சொல்ல ஆரம்பித்தா பேர் வாக்கியம் வினை சொல்ல ஆரம்பித்தா வினை வாக்கியம் எல்லாம் அரபில் தமிழில் எல்லாம் இதில் ஆரம்பிக்கும் சரியா எல்லாம் எங்கே தமிழில் எதை ஆரம்பிக்காது வந்த கவிதைகள்லாம் வரும் வந்தானவன் அதெல்லாம் தமிழ் கவிதையில் வரலாம் மற்றபடி அவன் வந்தானு தான் என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் இந்த இதை விளங்கிட்டீங்கன்னா முபுத்ததா ஹபர்ன்றது முபுத்ததா என்றால் நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது முபுத்ததா நாங்கள் என்ன பேசுகிறோமோ அது ஹபர் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது முபுத்ததா என்ன பேசுகிறோமோ அது ஹபர் இதுதான் சிம்பிள் ஹபர்ன்றது செய்தி அப்போ நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது முபுத்ததா என்ன பேசுகிறோமோ அது ஹபர் இவ்வளோ வழங்கிட்டீங்க சரி அப்படின்னா உதாரணமாக நாங்கள் ஒரு வசனம் சொல்கிறோம் அல்ஹம்து இங்கே என்ன வரும் லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன் எது முபுத்ததா இது ஹபர்னு எப்படி தீர்மானிக்கணும் நாங்கள் எதை பற்றி பேசுகிறோம் புகழை பற்றி இல்லை இங்கே நீங்கள் பேச்சு புகழை பற்றி அல்லா பற்றி பேசுகிறோம்ன்றது உண்மைதான் அது நம்ம பார்த்தா அல்லா பற்றி தான் பேசுகிறோம் ஆனால் இங்கே பேசுகிறது வந்து புகழை பற்றி புகழ் இது முப்பத்ததா அதை பற்றி என்னதெல்லாம் பேசுகிறோமோ அது ஃபுல்லாக என்ன விளங்கிட்டா அது ஃபுல்லாகவே என்ன ஹபர் நீங்கள் என்னெல்லாம் பேசுகிறீங்க ஹபர் ஹபராக அப்புறம் பிரிப்பாங்க அது ஒரு சைடுக்கு போயிட்டோம் சரியா ஹ அதை பற்றி என்ன பேசினாலும் ஹபர் இது வந்து அல்ஹம்தது முப்பத்ததா இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இ
இதுக்கு முன்னால் எதுவும் வரலேண்டா நீங்கள் சொல்கிற ஆமில்கள் என்று படிக்கிறீங்களே சின்ன இடைச்சொற்கள் இடைச்சொற்கள் படிக்கிறீங்களே ஒரு நூறு இருக்குது சரியா அதில் இதில் வந்து எதுவுமே முன்னால் வரலேண்டா இது எப்போ எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ரஃப அதாவது லம்மு செய்யப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் லம்மு செய்யப்பட்ட நிலையில் என்ன செய்யும் இருக்கும் சரியா ரஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ரஃப் ஒன்று படிச்சிங்களா ரஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க ரஃப் கூட அடையாளம் என்ன லம்மா லம்மா மட்டுமா அதை படிச்சிங்களோ லம்ம மட்டும் இல்லை இன்னும் பல வா உ அலிஃபு அப்படின்னு பல அடையாளங்கள் என்ன செய்வாங்க சொல்லுவாங்க லம்மு தான் இங்கே என்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பம்மா என்றது ரஃபுடைய அடையாளம் ஃபத்ஹா என்றது நஸ்புடைய அடையாளம் கஸ்ரா என்றது ஜர்ருடைய அடையாளம் சுக்கூன் என்றது ஜசுமுடைய அடையாளம் இது வந்து ரஃபுடைய அடையாளம் அப்போ இது என்னென்ன ரஃபுடைய அடையாளம் பம்மா இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஆமில் உண்டு இதில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆமில் மீன்ஸ் அதை வந்து இடைச்சொல் உண்டு வந்ததுண்டா இதில் பல மாற்றங்கள் என்ன செய்யும் அதில் என்ன செய்யும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது விளங்கிட்டா ரைட் இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணமாக இதனை இன்ன நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க இன்ன வந்தால் முபுத்த தகுதி அதை என்ன செய்யும் நீ படிச்சுக்கிறீங்க இன்ன அண்ணன் க அண்ணன் வரைக்கும் படிச்சுக்கிறீங்க நாம் அடுத்த மூணுக்குள்ளே போனால் ஃபஸ்ட்டு மூணு முடியணுமே சரியா இன்ன வந்து ஒரு பேர் சொல்லுக்கு என்ன செய்யணும்னு படிச்சிங்களா படிக்கல ஃபஸ்ட்டு படிச்சிங்களா படிக்கல வரல நீங்கள் கிளாஸில் அப்படியா ஆ என்ன செய்யும் இன்னும் வந்து ஃபத்தஹா செய்யாதா நஸ்பு செய்யும் ஃபத்தஹா செய்யும் அதனால் இன்னல் ஹம்த லில்லா இதை விட்டு பாருங்கள் இன்னல் ஹம்த லில்லா ஹின் அஹமது ஒனஸ்தா இனு என்று இன்னல் ஹம்த என்று அங்கே சொல்கிறதுக்கான காரணம் வந்து முன்னால் என்ன வந்திருக்குது இன்ன அதே போல் நீங்கள் இன்னல்லாக அப்படின்னு தான் பார்ப்பீங்க எல்லா இடத்துலையும் இன்னல்லாஹு ஒன்று என்ன செய்ய மாட்டாங்க சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் என்ன இன்ன வந்தால் அல்லாஹ அப்படி வந்துடும் அதுக்கு முன்னால் அண்ணன் வந்தாலும் அண்ணல்லாக க அண்ணன் வந்தாலும் க அண்ணல்லாக லாக்கின்னு வந்தாலும் லாக்கின் அல்லாஹ ல அல்ல வந்தாலும் ல அல் அல்லாஹ அதே போல் லைத்த அப்படி தானே லாக்கின் லைத்த ல அல்ல சரியா இது வந்தாலும் அதாவது இன்ன அண்ணன் க அண்ணன் லாக்கின் லைத்த ல அல்ல இவைகள் எது வந்தாலும் என்ன செஞ்சிடும் நஸ்பு செஞ்சிடும் அடையாளம் மாறும் அடையாளம் மாறும் இதனால தான் நான் சொன்னேன் இதனுடைய செல்வாக்கு உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பில் குறைவு நீங்கள் இன்னல் ஹம்து என்று வாய்ச்சாலும் நிச்சயமாக புகழ்னு சொல்லுவீங்க இன்னல் ஹம்தே என்று வாய்ச்சாலும் நிச்சயமாக புகழ் தான் சொல்லுவீங்க இன்னல் ஹம்தி என்று வாய்ச்சாலும் நிச்சயமாக புகழ் என்று தான் சொல்ல போகிறீங்க என்ன சொல்லுவாங்க இன்னும் ப்ரோப்பராக வாசிக்கலைன்னுவாங்க எனக்கு விளங்கிட்டு சரியா எனக்கு விளங்கிட்டு அது ஒன்று ப்ரொஃபஷனோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இது எனக்கு என்னது விளங்கிட்டு அப்போ இன்னல் இன்ன அண்ணன் க அண்ணன் லாக்கின்னு லைத்தல் அண்ணன் இந்த ஆறு சொல்லு தான் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க ஆமில் பத்தொன்பதுக்கு புறவு பத்தொன்பது எழுத்துகள் சொல்லுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் படிச்சுட்டிக்கிறீங்க வந்து இதுதான் எது இன்ன க அண்ணன் லாக்கின்ன லைத்த ல அல்ல இந்த ஆறும் பேர்ச்சொல் வாக்கியத்தில் தான் வரும் அந்த பேர்ச்சொல் வாக்கியத்தில் வரக்கூடிய முபுத்ததா முபுத்த தான் படிச்சிங்க முபுத்ததா என்ற அதாவது எழுவாய்க்கு முன்னால் வந்தால் பின்னால் வர சொல்லுக்கு என்ன செஞ்சிடும் இறுதிக்கு நஸ்பு செய்து விடும் அதாவது பத்தகை செய்து விடும் இதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ இன்ன அண்ணன் க அண்ணன் லாக்கின்னா லைத்த அல்ல என்னடா என்ன கருத்துன்னு கேட்டுருவடா எல்லாமே சிம்பிளான விஷயம் இதுவும் நிச்சயமாக அதுவும் நிச்சயமாக இது அது போல நிச்சயமாக லைட்டா இது வந்து என்ன என்றாலும் நிச்சயமாக லைத்த இது வந்து ரெண்டு கொஞ்சம் வேறு அப்படி இருந்திருக்க கூடாதா அப்படி இருக்கலாம் கடந்த காலத்தை கவலைப்படுறது எதிர்காலத்தை ஆசை வைக்கிறது லைட்டா அஸ்லாம் வலைக்கம் லைட்டா இது கடந்த காலத்தை பற்றிய கவலைப்படுவது எதிர்காலத்தை ஆசை வைப்பது உதாரணமாக லால்லக்கும் தத்தகூன் நீங்கள் தக்குவா உடையவராக ஆகலாம் எதிர்காலம் லைத்தர் யாழ் லைத்தனி குந்து 
துராபா மண்ணாக ஆகியிருக்க கூடாதா கடந்த காலம் கடந்த கால கவலை எதிர்கால ஆசை லைத்தல் அல்ல ஆனால் பொதுவாக இந்த நூறு ஆமில் சர்ஃப் இதை கொஞ்சம் முடித்தாலே ஒரு இலக்கணத்தில் ஒரு பெரிய பகுதியான செஞ்சிடும் முடிஞ்சிடும் ஒரு மாற்றத்தான் இங்கிலீஷில் எல்லாம் ப்ரீபோசிஷன் சொல்லுவாங்க ப்ரீபோசிஷன் ஒரு வகை தான் கன்ஜக்ஷன் என்று ரைட் இன்ன அண்ணன் அண்ணன் லாக்கின்னு லைத்தில் அல்ல ஆறு இப்போ இதில் நீங்கள் பாருங்கள் இது மூணு நீங்கள் படிச்சுக்கிறீங்க ரைட்டா சரியா ரைட் இது மூணும் நீங்கள் படிச்சுக்கிறீங்க லாக்கின்னு லைத்த ல அல்ல இதுதான் நீங்கள் என்ன செய்யலை படிக்கல இது சிம்பிள் என்ன நீங்கள் அரவு சொல்லாக இருந்தாலும் சரி உதாரணமாக லாக்கின் பொதுவாக உங்களுக்கே விளங்குது சும்மா வராது லாக்கின் என்ற கருத்து என்னன்னா என்றாலும் இப்போ என்றாலும் என்றது சும்மா வராது என்றால் இது இந்த இதெல்லாம் நிச்சயமாக என்ற கருத்து இதில் இருக்குது இதெல்லாம் நிச்சயமாக இந்த பாருங்க இன்ன அண்ணன் க அண்ணன் லாக்கின்னு இந்த இன்ன என்ற நூனுடைய இருக்கே எல்லாம் நிச்சயமான கருத்து இருக்கு ஆனால் இதில் இது சும்மா வராது ஏற்கனவே ஒரு சொல்ல என்ன செய்யணும் வந்துடும் வந்தாத்த ஒரு சப்ஜெக்டை சொல்லி லாக்கின் அல்லாக என்றாலும் அல்ல அவர்களை மன்னித்தான் என்றாலும் அவர்கள் அல்ல மன்னித்தான் அப்ப லாக்கின் அல்லாக அப்படின்னு என்ன செய்யும் வலாக்கின் அல்லாக கஃபூர் உர் ரஹீம் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்க கூடியவன் அப்படின்றது இன்ன என்றது வந்து ஒரு அழுத்தது சொல்றது இன்னல்லாக அதே போல இன்னல் கிதாப இன்னல் முஸ்லிமீன் இப்படி ஏதாவது ஒன்று அன்னை என்றது அது ஒரு பேச்சை பத்தி விளங்கப்படுத்துற டைமுக்கு வாரது விளங்கிட்டா இத மாதிரி இது இந்த 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 சொற்கள் எல்லாமே நீங்க இப்ப கருத்து இதுல என்ன என்று விளங்குறதை விட இது என்ன வேலை செய்யும் அப்படி என்றால் பேர் சொல் வாக்கியத்தில் வரக்கூடிய நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அந்த சொல்லுக்கு முன்னால் இது வந்துச்சு என்று சொன்னால் என்ன செஞ்சிடும் நஸ்பு செய்யும் உதாரணமாக ரசூல் சல்லா அவ்வளோ சொல்லப்போ சொல்கிற ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது ஒரு வாக்கியம் அல்லாஹு ஜமீருன் அல்லாஹு தாலா அழகானவன் இது முதல் தீர்மானிக்கிறோம் நீங்கள் பேர் சொல் வாக்கியமா வினை சொல் வாக்கியமா பேர் சொல் வாக்கியம் ஏன் முதல்ல பேர் முதல்ல பேர் சரியா எனவே அல்லாஹு ஜமீலூன் பேர் ஜும்லா இஸ்மியா ஜும்லா இஸ்மியா பேர் சொல் வாக்கியம் ரைட் இப்போ இன்ன அன்ன என்பது தான் இதுக்கு ஒரு நுழையுமா நுழையாத இங்களே நுழையலாம் ஏன் பேர் சொல் வாக்கியம் என்றால் முப்பத்தாக மூணு காலம் என்ன செய்யலாம் வரலாம் இப்போ நீங்கள் இன்ன வந்துட்டு இங்க எப்படி மாறணும் நஸ்பு மாறணும் இஸ்மு இன்ன ஹபரு இன்ன இன்னையுடைய பேர் சொல் இன்னையுடைய ஹபர் அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க அதை சொல்லுவார்கள் ரைட் இப்ப இன்னல்லாக ஜமீலும் நிச்சயமாக அல்லா அழகான கொஞ்சம் அழுத்தம் கொடுக்குறோம் ரசூல்லா இந்த ஹதீஸ்ல சொல்றாங்க இது இன்னல்லாக ஜமீலும் யூ ஹிபுல் ஜமால் அல்லாஹு தாலா அழகானவன் அழகை விரும்புகிறான் அந்த ஹதீஸ்ல வார வார்த்தை தான் இது இன்னல்லாக அப்ப இன்ன வந்ததுனால தான் நல்லாகனு மாறிச்சு இது அப்படியே இருக்குது இது அப்படியே என்ன செய்யுது இருக்கு இன்னல்லாக ஜமீன் இப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா இது முபுத்ததா இது ஹபர் இன்ன வந்து ஒரு ஆமில் இது வந்த உடனே இதுக்கு நஸ்பு செஞ்சுது இதுக்கு நஸ்பு செஞ்சுது இதே தான் இந்த இடத்துல அண்ணல்லாகன்னு வராது அல்லாஹு தாலா அழகானவன் போன்று அப்படின்னு வராது ஏன்னா அல்லாஹு தாலா அழகானவன் தான் சரியா ரைட் இப்போ அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இன்னொரு உதாரணம் சொல்ற பாருங்க குரான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் என்ற சொல் வரக்கூடிய ஒரு சொல்ல சொல்லுங்க அதான் இருபது முப்பது வருஷமா நம்ம ஹதீஸ் எல்லாம் கேட்குறோமே அரபில் எவ்வளோ சொல்லிப்பாங்க அப்புறம் எப்படி ஓ இப்போ பாருங்கள் அதாவது குரானில் வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் அல்லாஹூ சதி இது வந்து எப்படி சீன் நம்மளுக்கு இப்படி வந்துடும் சதி துல் எக்காப் 
அல்லாஹ் அல்லாஹு தாலா ஷதீதுல் இக்காப் கண்டிப்பதில் கடுமையானவன் பேர் சொல் வாக்கியமா என்ன சொல் வாக்கியமா பேர் சொல் வாக்கியம் அப்ப இது என்ன அது பொசிஷன் முபததா முபத பிதாயா முபததா என்ன பிதாயா பத ஏண்ட ஆரம்பிச்சான் பிதாயா ஏண்ட ஆரம்பம் முபததா ஏண்ட ஆரம்பிக்கப்பட்டதுน அர்த்தம் மனங்கிட்ட முபததா இது ஃபுல்லா खबर இப்ப இதுல வருமா இது இன்ன அண்ணே ஹலோ வரோம் இப்ப அண்ணே போடுவோம் எப்படி மாறணும் இது குர்ஆன்ல வருது அன்னல்லாஹ ஷதீதுல் இகாப் அதாவது சொன்னார் வ அன்னல்லாஹ ஷதீதுல் இகாப் வாவன்றது எண்ட் மேலும் வ அன்னல்லாஹ ஷதீதுல் இகாப் அல்லாஹ் تعالی மிகவும் அதாவது கடுமையான தண்டனை குறியவன் தண்டனை கொடுக்க கூடியவன் அப்படிங்கற அர்த்தம் அப்ப இந்த இடத்துல அன்ன வந்திருக்கு ரைட் இது போல சரி அடுத்த பாருங்க க அண்ண அதாவது க அண்ணன்றது என்னன்னா அதாவது அது போல இருக்குது இது போல இருக்குது அப்படி நம்ம சொல்லுவோமே அப்போ குரான்ல அல்லா ஒருத்தர் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை உங்களுக்கு உதாரணமாக நான் சொல்லலை அல்லாவது வேறொரு செக்ஷனுக்கு வரும் க அண்ண ஹும்லா அலமூன் அப்படின்னு குரான் நேரம் அவர்கள் அறியாதது போல என்ன செஞ்சிட்டாங்க திரும்பி போய்விட்டார்கள் க அண்ணும் லா யா அலமூன் அப்போ அதை எப்படி சொல்லணும்னா மக்கள் இந்த உலகத்திலே எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்றால் என்ற ஒரு முன்வசனத்தை சொல்லி இப்படி சொல்லலாம் அன்னாசு அன்னாசனா மனிதர்கள் லா யா அலமூன் அறிய மாட்டார்கள் அன்னாசு லா யா அலமூன் அப்போ வினை சொல் வாக்கியமா பேர் சொல் வாக்கியமா ஏ யா அலமூனா அறிய மாட்டார்கள் வினை சொல் தானே அப்போ இப்படி எங்களுக்கு முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் தான் விளங்கிட்டா அன்னாஸ் தான் முக்கியம் அப்போ வினை சொல் வாக்கியம் சார் பேர் சொல் வாக்கியம் பேர் சொல் வாக்கியம் வேண்டா இது முபத்ததா இது கபர் இது முபத்ததா இது கபர் இப்போ இந்த இடத்துல க அண்ண வந்தா என்ன செய்யும் இல்ல இல்ல அன்னாச க அண்ணா சலாய அலமூன் மக்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்றாங்க அறியாதவர்கள் போன்று லாய அலமூன் அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள் அன்னாஸ் மக்கள் க அண்ணா மக்கள் அறியாதவர்கள் போன்று என்ன செய்கிறார்கள் வாழ்ந்த க வந்து போன்று போல வணங்கிட்டானே அப்ப க அண்ணாச லாய அலமூன் மக்கள் அறியாதவர்கள் போன்று என்னது இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்ப அறியாதவர்கள் போன்று மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றதுக்கு இந்த க யூஸ் போன்று க அண்ணாச லாய அலமூன் அடுத்தது பாருங்க லாக்கின் மக்கள் நிறைய பாவம் செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு வசனத்துக்கு பின்னால் எப்படி வந்த சொன்னால் அதாவது இந்த டைம் முடிஞ்சதா இல்லை இலக்கணம் கூட போனா பிரச்சனை அல்லாஹு கஃபூர் ரஹீம் அல்லாஹு தாலா மன்னிக்கக்கூடியவன் இறக்கம் உள்ளவன் அப்போ இது ஜும்லா இஸ்மியா பேர் சொல் வாக்கியம் ஏன் பேர் சொல்ல ஆரம்பிக்குது எது பேர் சொல்ல இதில் முப்பத்ததா எது அல்லா இதுதான் முப்பத்ததா சொல் இது ஹபர் இப்போ இந்த இடத்த நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் லாக்கின் லா கின் லாக்கின்னு வந்தா இங்க இலக்கண பிழை லாக்கின் அல்லாஹூண்டு வராது லக்கின்னல் லாக இப்பதான் பத்தாக காசு இல்லாம எப்படி வாசிக்கிறான்னு கேட்பாங்க தானே இப்போ உங்களுக்கு ஓட்டு நீங்க செய்வீங்க நீங்க எப்படி வாசிப்பீங்க லாக்கின் அல்லாஹ் தான் வாசிப்பீங்க லாக்கின் அல்லாஹ் என்று வாசிப்பீங்க கடைசி எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு இலக்கணம் தெரியணும் அதுக்கு முந்தி அந்த சொல்ல எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு மொழி தெரியணும் கலைஞர் உங்களுக்கு சரியா கடைசி எப்படி இருக்கணும்ன்றதுக்கு இலக்கணம் தெரியணும் அதுக்கு முன்னால் அந்த சொல்லி எப்படிதான் எரிக்கும் விட்டா அரபு தெரியணும் அதனால் இது ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு முன்னால் எடுத்து எப்படி வாசிப்பு தெரியும் இதை சரியாக வாசிடுவோம் ருன்னு சரியாக வாசிடுவோம் ஹஃபு ஹூஃபுன்னு கண்டி போவீங்க ஏன் லுகா தெரியாது ரைட் இப்போ லாக்கின் அல்லாஹ் ஹஃபூரு ரஹீம் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா மிகவும் மன்னிக்கக்கூடியவன் இறக்கம் உள்ளவன் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா அதான் மனிதர்கள் செய்கின்ற எனது பாவங்களுக்கு மேலால் என்றாலும் அப்போ அதுக்கு முன்னால் ஒரு சப்ஜெக்ட் வரணும் அதுக்கு முன்னால் 
ஒரு சப்ஜெக்ட் என்ன செய்யணும் வரணும் அப்போ இது இந்த லாக்கின் என்ற சொல் வந்து ஒரு அத்துஃபில் வந்து சேரும் கன்ஜக்ஷன் சொல்லுவோமே அத்துஃபில் வரக்கூடிய உண்டு ஏன் முன்னால் ஒரு வசனத்தை இது கனெக்ட் பண்ணிடும் முன்னால் வசனத்தை கனெக்ட் பண்ணும் இங்கே இந்த இங்கே இதனுடைய வேலை இது தான் ஆனால் இன்னொரு வேலைக்கு இது முன் வசனத்தையும் பின் வசனத்தையும் சேர்ந்து என்ன செய்யும் கனெக்ட் பண்ணுற வேலை இது அப்போ லாக்கின் அல்லாஹ் என்றாலும் அல்லாஹு தாலா மன்னிப்பவன் இறக்க உள்ளவன் அப்படின்றது அடுத்தது லைத்த அதை நான் சில உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை சொல்லல காரணம் என்னென்னா அதில் இந்த ஃபத்தகா நசுபு சரியாக விளங்காது நசுபு என்ன செய்யாது சில சரியாக விளங்கா அதாவது இலக்கணம் முந்தியதா மொழி முந்தியதா கொஞ்சம் சில இடங்களில் திறந்து கண்டா தான் நல்லா அதனால் சொல்கிறேன் இலக்கணம் முந்தியதா மொழியோ மொழி தான் முந்தியது மொழி முந்தியது அந்த மொழிக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் காலாகாலமாக பேசினதுனால ஒரு தெரியாமல் ஒரு ஒழுங்கிருக்கும் திடீர்னு ஒரு காற்று ரோடால் ஒரு நாலு பேர் போக ஆரம்பிக்கிறான் வைங்களே போக ஆரம்பித்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு ஆகிக்கும் அது அது என்ன செய்யும் ரோடு ஆகிக்கும் அப்போ நம்ம எப்போ யோசிக்கல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பக்கத்தால் ஓடி இருந்தால் எப்படி ராஜ ரோடு ஆகிக்கும் ஒத்த நாலு பேர் போக போக எல்லாம் அந்த பக்கத்தால் போக ஆரம்பித்து அது ரோடு யாருமே எப்படி சண்டை பிடிச்சிக்கணும் எப்படி காட்டுக்குள்ளால் ஓடிக்க மாட்டாங்க ஏதோ ரூட்டால் தான் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க போய்ப்போம் ஒரு ரோடு அமைஞ்சு தானே அதுக்கப்புறம் அது கல்ல கீழே போட்டு ஒழுங்குபடுத்தி அதுக்கு பேர் இலக்கணம் விளங்கிட்டு அதுக்கு பேர் இலக்கணம் இலக்கணத்துக்கு முந்தியது தான் இந்த ரோடு சரியா மொழி என்றது அப்போ இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் மொழியை என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னால் பார்த்தாங்க வகைப்படுத்தி வகைப்படுத்தி பார்த்தாங்க இது மிக முக்கியம் பாருங்கள் மூணாக பிரிச்சுக்கலாம் உலகத்தில் எல்லா மொழிக்கும் இது போதும் ஒன்று என்ன இசும் ஒன்று இசும் பேர் சொல் இரண்டாவது ஃபியால் வினை சொல் மூன்றாவது ஹர்ஃப் ஆனால் இதோட முடியுமா முடியாது ஏ முடியாது தெரியுமா இந்த மூணுக்கு அடங்காத ஒரு நாலஞ்சு இவங்க பிரிச்சுட்டாங்க பின்னால் சிலது ஒரு சைட்டில் பார்த்தா வினை சொல் மாதிரி இருக்குது இவங்க போட்ட சட்டத்துக்கு பின்னால் தான் சட்டம் போடுறது இன்னொரு பக்கத்தால் பார்த்தா வினை சொல்லுக்கு இல்லை என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா ஆரம்பில் இஸ்மு ஃபியலுன்ட்டாங்க அதுக்கு கிட்ட என்ன சொல்லிட்டாங்க அது பேர் வினை அப்படின்ட்டாங்க சரியா அது அப்படின்றா விளையாட்கள வேண்டியதா சட்டத்துக்குள்ளே எப்படியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டது அதுதான் இலக்கணம் அப்போ இலக்கணத்துடைய இயல்பு இது அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை தான் அரபில் ஒரு என்ன அரபு மொழிக்கும் பழைய மொழிகளுக்கும் தமிழ் போன்ற பழைய அரபு மாதிரி தமிழ் அரபு மொழிகளும் ஒரு ஸ்பெஷல் என்னடா எல்லாத்துக்கும் லொஜிக்கல் ரீசன் சொல்லி கிடைப்பான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லொஜிக்கல் ரீசன் சொல்லி கிடைப்பான் அதில் ஒரு பகுதி தான் இந்த அடையாளமில் சட்டம் போட்டாங்க தானே இன்னும் வந்து அப்படி இருக்கும் அண்ணன் வந்து அப்படி இருக்கும் பின்னால் மாறும் வேண்டு கொஞ்சம் சொற்கள் மாறவே மாறாது கொஞ்சம் சொற்கள் மாற என்னடா என்ன சொன்னாலும் மாறு நம்ம ஒரு சட்டம் போட்டு உருவாக்கி வச்சுக்கிறோம் லாக் என்னடா பின்னால் நஸ்பு பத்தகா வரணும் ஆனால் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்குது நீங்கள் என்னமும் போடுங்க நான் மாற மாட்டேன்னு உறுதியாக நிற்கும் அப்போ அதை பார்த்தாங்க ஓ இதை இதையும் காப்பாற்றணும் ஒரு லேசிக்கு தான் சரியா நான் என்னமோ களவு செஞ்ச மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி இல்லை ஒரு லேசிக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னா மாறினா மாராட்டி மபடின்ட்டாங்க மபடி என்ற என்ன பில்டிங் பினா மாறினா மொஹரம் மாராட்டி மபடி ஆனால் லாக்கின்னு அந்த வேலையை தான் செய்தான் அது அந்த வேலையை தான் செஞ்சிருக்கு இது மாறாதனால் என்ன தான் செய்ய திருந்தாட்டு நம்ம என்ன செய்யற மாதிரி விட்டாச்சு உதாரணமாக ஹாதான்னு நீங்கள் படிக்கிறீங்க ஹாதா இது அதுதான் மாறாத கேஸ் நீங்கள் என்ன சட்டம் படிச்சு இந்த ஆமில எதை போட்டாலும் மாறாது நூறு ஆமில போட்டாலும் அது மாறாது உதாரணமாக ஹாதா அல் கிதாப் இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் இதில் இன்ன வருது அவர் ஹாதான் தான் இப்பார் ஆனால் அது வந்து இப்படி தான் இஸ்மியா தான் ஆனால் என்ன செய்யும் இன்ன ஹாதல் கிதாப இதை விடுங்க கிதாபன் வந்து அவங்களுக்கு விளங்கிடுமே அதில் சரி இன்ன ஹாதா சரியா இன்ன ஹாதா அன்ன ஹாதா கா அன்ன ஹாதா மின் ஹாதா எல்லாம் அப்படி தான் விளங்கிதா அதே போல தான் இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் என்னது யாழை தனி குந்து துராபா இப்போ நீங்கள் லைத்தை படிச்சுட்டீங்க லைத்தை வந்து பின்னால் வந்தால் என்ன செய்யணும் நஸ்பு செய்யணும் விட என்ன செய்தாங்க யாழை தனி என்று வருது பத்தாக காணா நஸ்ப காணா விளங்கிட்டா யாழை தனின்னு வருது அது மாறாது அது இந்த யா மாறாது அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுட்டாங்கடா மபுனி அதுலேருந்தே தப்ப இல்லாமல் பாடுபட்டு இன்னொரு கேஸ் வந்துச்சு ஒரு இடத்துல மாறுது ஒரு இடத்துல மாற அமைக்கிது பிடிக்கும் ஒரு இடத்துல மாறும் ஒரு இடத்துல மாறாட்டி என்ன செய்யறது அதுக்கு வேற பேர் வச்சாங்க அதனால என்ன புரிஞ்சுக்கோண்டா இலக்கணம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இலக்கணம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு போறது 
முடிந்த அளவுக்கு போகிறது இவங்க போட்ட விதிகளுக்கெல்லாம் தலகீழாக மாத்தமான சில விஷயங்கள் வரும் அந்த டைமில் அதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு ஒரு வேறு ஒரு இதை போட்டு அதை இப்படி இப்படி புரிஞ்சுக்கிறோன்னு சொல்லி போகும் அப்போ நம்ம இயன்ற அளவுக்கு இதான் சட்டம் என்று தெரிஞ்சுக்கிறதானே தவிர இதை போட்டு மாண்டு ஆகா முடிஞ்சது அப்படின்ற லெவலில் நம்ம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட் இப்போ இதை நான் சொல்ல வந்தேன் இப்போ நீங்கள் சில உதாரணங்கள் லா கின்னஹும்னு படிச்சுப்பீங்க லா கின்னஹும் லா அல்லகும் நீங்கள் பலமையாக நம்ம ஓதுறேன் இந்த குத்திப்பா அலைக்கும் முசியாம் கமா குத்திப்பா அல் அல்லதி நவீன் கபலிக்கும் லா அல்லக்கும் லா அல்ல என்ன படிச்சுக்கிறோம் லா அல்ல வந்தால் பின்னால் உள்ள சொல்லுக்கு நசுபு செய்யும் லா அல்ல கும்ல எங்கே நசுபிக்குது லா அல்ல கும் எங்கே நசுபு இருக்குது டக்குன்னு விளக்கி எங்கள் மாறாத பாட்டி என்று என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இணை நாங்கள் படித்த சட்டம் சரி என்னது இணை இது வந்து பேர் சொல் வாக்கியம் தான் அதில் எங்களுக்கு மாற்றம் இல்லை இது மாறாத திருந்தாதாங்கள் இது இந்த கும் விளங்கிட்டா தத்த கூன்றது திருந்தாதாங்கள் மற்றபடி அது இசும்பு தான் ஹப முபுத்ததா தான் ஹபர் தான் எல்லாம் ஓகே அடையாளம் விளங்காது அடையாளம் விளங்காது இப்படி இப்போ நாங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே அடையாளம் விளங்குறதுல மட்டும் தான் படிச்சுட்டு அதனால் அந்த உதாரணங்களாக என்ன செய்கிறேன் தவிர்க்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல லைத்த அப்படி என்றதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் என்னது லைத்தல் மௌத்த அப்படின்னு சொல்லலாம் லைத்தல் மௌத்தா மௌத்து இருந்திருக்க கூடாதா இதான் அர்த்தம் பாருங்கள் அல் மௌத்து காதி பாருங்கள் அல் மௌத்து காதி அல் மௌத்து காதி என்றா கடைசி காதி ஏண்டா என்னது முடிவெடுக்கிறது சரியா அல் மௌத்து காதி சாரி அல் மௌத்து அல் மௌத்து காதி என்ன மௌத்து தான் கடைசி கட மௌத்து தான் கடைசி இப்போ இங்கே லைத்தை எங்கே செய்தா லைத்தல் மௌத்த லைத்தல் மௌத்த கான காதி என்று வரும் அதோடுங்க லைத்தல் மௌத்த அதாவது மௌத்து வந்து கடைசியாக இருந்திருக்க கூடாதா மௌத்து வந்து அதான் மரமேல காவிரிகள் சொல்லுவாங்க யா லைத்தகா கானத்தில் காதியா இந்த மரணமே கடைசியாக இருந்திருக்க கூடாதா அவங்க பிறகு வாழ்க்கையில் நம்ம சந்தோஷமாக என்ன செஞ்சிருப்போம் இப்போ தண்டனை வேறு அனுபவிக்க வேண்டிய சொல்லுவோம் அப்போ லைத்தல் மௌத்த காதி அப்படின்னு சொன்னால் மௌத்து கடைசியாக இருக்க கூடாதா அதே போல் என்னது இந்த மாதிரி லைத்த லைத்த ரஜுல அந்த மனிதன் நண்பராக இருக்கக்கூடாதா இதெல்லாம் நடந்ததை பற்றி என்ன செய்யறது கவலைப்படுறது அரபுடைய அந்த 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 நம்ம ஓ என்று தமிழை இங்கிலீஷில் சொல்கிறோமே அந்த மாதிரியான ஒரு சொல்லுதான் அது ல அல்ல என்றது என்னது எதிர்கால ஆசை விளங்கிட்டா எதிர்கால ஆசை அப்போ உதாரணமாக ல அல்ல அல்லாக எஹதீக்கும் அல்லாஹு எஹதீக் பண்ணுவீங்களே அல்லாஹு அல்லாஹு எஹதீக்கும் அப்படின்னா அல்லாஹ் உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான் அல்லது காட்டுவார் இது வினை சொல் வாக்கியமாக பேர் சொல் வாக்கியமாக பேர் சொல் வாக்கியம் அப்போ இது முப்பதுதா இப்போ நீங்கள் லா அல்லா போடுறீங்க ல அல்ல லாக எஹதீக்கும் அல்லா உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டலாம் அல்லா உங்களுக்கு நேர்வழி காட்டலாம் சான்ஸ் இருக்குது ல அல்லாக எஹதீக்கும் இதுதான் அந்த முபுதா அந்த ஹபர் பேர் சொல் வாக்கியத்தில் நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது முபுதுதா என்ன செய்தியை பேசுகிறோமோ அது ஹபர் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ அது முப்பதுதா என்ன செய்தியை பேசுகிறோமோ அது ஹபர் என்றது தான் நீங்கள் இந்த படித்த சொற்கள் எல்லாம் எங்கேயாவது மாறாமல் வந்துச்சுன்னா அந்த பத்தொம்பதுன்னு தான் அந்த பத்தொம்பது தான் மின்னல் கிதாபு என்று வரும் இன்னொரு இடத்துல மின் ஹாதான்னு வரும் ஹாதால் எந்த மாற்றமும் நடக்காது அதை நீங்கள் விளங்கிக்கல வேண்டியது தான் சரியா எங்கெல்லாம் மாறுமோ அந்த இடங்களில் இப்படி தான் மாறும் எங்கெல்லாம் மாறுமோ அந்த இடங்களில் இப்படி தான் மாறும் என்று படிக்கிறது தான் இந்த ஆறு சொற்கள் இப்போ இது வந்து மனசில் பதியணும் என்றால் நான் சொன்ன வாசிப்பு தான் இருக்கணும் இது சட்டம் இது வந்து மனசில் திருப்பி 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 நம்ம சொல்கிற நேரங்களில் மட்டும்தான் என்ன செய்வோம் எங்களுக்கு பதியும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க கிராத்தூர் ராசி தான் அந்த புக்கு நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு பிரிண்ட் அவுண்டை போட்டு எடுத்து டெய்லி ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் நம்ம வாய்ச்சோம் என்றால் பெஸ்ட்டாக இருக்குது நாங்கள் எங்களோட ஃபக்கஹினி ஆரம்பிக்கிற நேரத்தில் எல்லார்ட்டையும் சொன்னோம் கிராத்தூர் ராசி தான் எடுங்க பாடிங்க இப்போ நாலாவது வருஷம் போயிட்டு இருக்குது இன்னும் பிளான் பண்ணி கண்டிக்கிறான் இன்ஷாலா இன்ஷாலா அந்த புக்கை வாங்குகிறோம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு